हाइडेंटिस एट्स पी स्क्वेयर लेट्स लर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री देयर आर टू क्लासिफिकेशन फर्स्ट जी वी ब्लैक क्लासिफिकेशन इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एंड इट्स बेस्ड अपॉन यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स द अदर इज माजूब क्लासिफिकेशन इट इज सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कैटेगरी ऑफ रेस्टोरेटिव प्रोसीजर परफॉर्म बाई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जी वी ब्लैक क्लासीफाइड द इंस्ट्रूमेंट्स इंटू सिक्स टाइप्स एज कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंडेंसिंग प्लास्टिक फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग आइसोलेशन इंस्ट्रूमेंट एंड मिसलिनियस इंस्ट्रूमेंट्स कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड एज हैंड एंड रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैंड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड चीजल्स एक्सक्लेवेटर्स हैचेट्स होस एंड रोटेटरी वन इंक्लूड्स बर्स स्टोन्स एंड डिस्क डेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लगर्स विच कैन बी हैंड और मकैनिकल प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड स्पैचुला कैरियर्स कावर्स प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड बर्निशर्स फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू एज हैंड एंड रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैंड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड ऑरेंज वुड स्टिक्स पॉलिशिंग पॉइंट्स एंड फिनिशिंग स्टिप्स रोटेटरी वन इंक्लूड्स फिनिशिंग बर्स स्टोन्स रबर कप्स एंड डिस्क आइसोलेशन इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड रबर डैम किट विच इंक्लूड रबर डैम शीट रबर डैम क्लैम्प एंड लॉट्स मोर विच विल बी कवर इन अ सेपरेट वीडियो ऑन आइसोलेशन स्लाइवा इजेक्टर हाई वॉल्यूम इवेक्यूलेशन एंड कॉटन रोल होल्डर लास्ट टाइप इज मिसलिनियस इंस्ट्रूमेंट्स विच इंक्लूड माउथ मिरर प्रॉब सीजर्स प्लायर्स एंड कॉटन ट्विजर्स अदर क्लासिफिकेशन इज माजूक्स क्लासिफिकेशन विच डिवाइड द इंस्ट्रूमेंट्स इंटू फोर टाइप्स स्टार्टिंग विद एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दीज आर यूज फॉर एग्जामिनिंग द माउथ एंड टीथ एंड आर नीडेड ड्यूरिंग ईच अपॉइंटमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट माउथ मिरर इज ऑफ टू टाइप्स प्लेन और कनकेव प्लेन मिरर्स आर प्रेफर्ड एज दे मिनिमाइज विजुअल डिस्टोशन फंक्शन हेल्प इन डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ फील्ड ऑफ ऑपरेशन रिफ्लेक्ट द ऑपरेटिंग लाइट एंड थर्स इल्यूमिनेट द ऑपरेटिंग एरिया प्रोवाइड इन डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्सक्योर एरिया ऑफ द माउथ एंड रिट्रैक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज लाइक टंग चीक और लिप्स थर्स एडिंग इन बेटर एक्सेस and visualization of the working area mirror have two reflecting surfaces this is the front surface and beneath it is the rear surface reflecting the front surface provide clear image but the rear one does not explorers they are pointed instruments used for examination of teeth surface and restorations to identify any irregularities it's of three types state explorer curved explorer which is a half moon explorer and interproximal explorer this is a state explorer now you will say this is not the state but yeah really it is not the state but it is called so so as to contrast it from many curved variations and this is explorer on one and it is curved explorer and on the other it is interproximal explorer the curved one it's like a half moon and called as shepherd's crook it is used to examine the occlusal surface of the teeth interproximal explorer is useful in examining the proximal surfaces that is mesial and the distal surfaces of the tooth for detecting caries it is called as back action and brillat explorer periodontal prop it is similar to that of explorer but in addition to that its tip is not sharp and it have marking on it it is used to measure the depth of periodontal pocket and in addition to that it is used in operative dentistry to measure dimensions of cavity cotton tweezer is basically a plier and it have angle tips it is used to place or remove cotton rolls used for isolation of teeth and sometimes to carry small items like cotton pellets to dry the teeth 
instruments for removal of tooth structure it is of two types as hand cutting or rotatory cutting instruments hand cutting chisel are used for cutting enamel they are among those first instruments used in operative dentistry by us for making cavities on plaster models they are of three types as straight or mono angle or bin angle chisels excavators starting with hoe excavator also called as enamel hoe used to refine and cavity preparation basically they are used for planning cavity walls and forming line angles in class 3 and class 5 cavity preparation for direct filling gold restoration spoon excavator is a cutting instrument with a cutting edge resembling a spoon the curved blade make it a lateral cutting instruments used for scraping out of caries dentin or we can say it soft caries lesions and also for carving amalgam or direct inlay wax pattern special chisels in special chisels we will study two instruments namely enamel hatchet and gingival margin trimmers called as gmt enamel hatchet is used for breaking down tooth structure undermined by caries smoothing cavity wall removal unspotted enamel and sharp the line and point angles gmt gingival marginal trimmers are of two types as mesial or distal marginal trimmer the mesial one is used for operating on the mesial side of the tooth and the distal marginal trimmer for operating on the distal side of the tooth moreover their blade is curved accordingly gingival margin trimmers are used to produce a proper slope on the gingival enamel margins for class 2 cavity preparation and to round or slope the axiopalpal line angle in class 2 cavity preparation restorative instruments are used for placement of restorative material cement spatula they are primarily used to mix dental cements on glass slab or paper pad and have a blunt or pointed edge stainless steel spatula are employed for mixing zinc phosphate and zinc polycarboxylate cement while plastic spatula are used to mix glass isomer cement plastic filling instruments also called as cement carrier they are primarily used to carry mixed cement into prepared cavity they are usually made of stainless steel plastic or teflon coated plastic filling instruments are used to place composite resins amalgam carrier used to insert mixed amalgam into the cavity it have a hollow cylinder into which the triturated dental amalgam can be loaded and a plugger operated with a finger level pushes the amalgam out of the carrier into the prepared cavity a plastic cylinder carrier is used to carry some of the packable composite resins so that resin material can be delivered easily into the cavity preparation without sticking to the internal wall of the cylinder condensers used to compact amalgam direct filling gold or composite resin into the prepared cavity nibs of condenser can be round triangular or parallelogram burnishers they are the instruments used to make the surface of the restoration smooth and shiny that is called as burnishing it is of two type pre carve burnishing and post carve burnishing and their nibs can be ball shaped egg shaped or conical carvers they are used to carve amalgam and composite resin material after placing them into the prepared cavity this is hollenbeck carver this is wards and this one is diamond shaped carver and fourth and the last type is finishing and polishing instruments it include finishing sticks finishing burrs brushes rubber cups cotton and felt good news we have recently completed 100 subscribers thanks guys and keep supporting